ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് ടി ഗുഡ് വൈബ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു വാഞ്ച കേക്കിന് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് വാഞ്ച കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാനില ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കും മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ഇതൊരു ഹാൻഡ് ബീറ്ററോ വിസ്കോ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ഹാൻഡ് ബീറ്ററിനെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയത് വിസ്ക്കാണ് പിന്നെ ആദ്യം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മുട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അല്പമല്പമായിട്ട് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഈ നമ്മുടെ എഗ് എഗ് ബാറ്റർ ഒരു നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റ് എഗ് ബാറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടാബ്ലു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഓയിലൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഹാഫ് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബാറ്ററി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പും മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് തവണ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിതിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്കിനൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഹാർഡായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടേബിൾ സ്പൂണും വിനീഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് പിന്നെ ഈ പ്രഷർ കുക്കർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത അതേ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കേക്കും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിസ്ക് ഉ
എന്നിട്ട് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ക്രീം ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് മിൽക്കി ബാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് വൈറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീമിൽ ഒന്നല്ല മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിലിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്കും മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ഡാർക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അതെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഇവിടെ മെൽറ്റായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മെ വൈറ്റ് ഇവിടെ മെൽറ്റുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ലൊന്ന് ചൂട് അറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്ത മെൽറ്റ് ചെയ്ത ക്രീം ഇതിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഡാർക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളിതിന് മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാനിതൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇത് എവിടെ റെഡ് ആയി വന്നിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേക്കിൽ നാല് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സ